Good morning, everyone. We bless the Lord on this day. Despite uh, the difficult circumstance, but the hope for us uh, as uh, children of God is that uh, at the end we will meet uh, with our sister, our relative, and uh, beloved Mama Sylvie Kapinga. Let us pray for a moment. Heavenly Father, the God who gives life to man, you are the one who also takes it away. On this day, Lord, we pray in our weakness, in our frailty, in our grief and pain, that you strengthen us again. Strengthen the bereaved. Papa Leon, Prisca, Jonathan, and Presesta, and all the family members, and all of us because we are grieving. We thank you because through your Holy Spirit you are able to console us in these moments. ask you to bless your word. Let your word encourage us. Let your word heal the broken heart. Especially Papa Leon and the children. It is a difficult moment and only you can console in the right way. We trust you. for me uh, to be officiating this uh, ceremony because uh, Mama Sylvia uh, is a daughter to me, a spiritual daughter. It's been 16 years since I knew her and uh, to be doing this uh, is not uh, easy for me. Second uh, Samuel chapter number twelve. The 
the Bible says uh, David uh, prayed for the child that he had with Bathsheba. He prayed and he fasted. He was on the on the ground. somebody, a loved one, God, run to God's house and worship God. Most of us will stay away because we are mourning. But Job and David, they ran into God's praises. David went into the house of God to worship God while the, da the child was already dead. May the Lord give you the strength to worship him no matter the loss that you have incurred. May the Lord give you strength and faith and courage to remain attached to him. Worship him. Give him glory. Because he's the one who gave Mama a Sylvie. And he's the one who has taken her away. And we must stop these things of talking about witches and wizards. This woman was a believer. Since I know her, she has been faithful to God. She remained attached to God. And if the Lord has decided to take her, he has taken her. No one can question God. Because when she came to the world, no one asked God to bring her here to the world. Maybe the parents prayed for a child. But none of us sent a letter to God and said, send us uh, Mama Sylvia. God decided in his own will and he sent her here. And now in his own will, he has decided to take her. And so Papa Leon, may the Lord give you the strength, you and the children, to say like Job, the Lord has given you. he has done his will. Amen. There is joy because we know that this is not the end of Mama Sylvia. It is only the beginning. It's the beginning of her life on the other side. Her life in the presence of God. While I was meditating yesterday, I went to the book of Luke, I think 16, and reading the story of the the poor Lazarus and uh, the rich man. The, 
The Bible says both the rich man and poor Lazarus died. But two things happen when those two people die. When poor Lazarus died, the Bible says angels came and carried him to heaven in Abraham's bosom. But the rich man was buried. Understand that the moment uh, Mama Sylvie uh, died, she was already transported. Angels took her to heaven in Abraham's bosom. That's where she's resting. As I'm speaking right now, she's happy. I can almost hear her saying, Papa, please tell them. Tell Papa Leon. Tell Chrysesta. Tell Jonathan. Tell Prisca. I am resting where I am. And we need to learn to allow the dead to rest. God bless you. Amen.
nous aurons speak English. Pour ceux-là qui ne parlent pas anglais, Prisca était juste en train de donner une petite histoire de sa maman. Et euh, il y a de ces choses pour lesquelles elle est tellement reconnaissante envers sa maman. Les choses comme sa riche foi en Dieu qui n'était pas facilement euh, bougée en tant des circonstances. Non seulement ça, sa générosité envers les gens de sa famille et ceux qui ne sont pas de sa famille. Non seulement cela, elle a dit que la vie de maman si n'a pas été facile, ça n'a pas été facile, mais maman s'est fait à affronter sa vie avec plein de courage. Presque elle pas pensé de mentionner une chose, c'est que sa maman lui a pris la résilience en tant de problèmes, en tant de difficultés. Non seulement cela, on lui a appris à faire face à la vie avec beaucoup de gravures, avec beaucoup de pétudesse. Aussi. Et euh, nous, avons, nous avons procédé. Et euh, il y a life, there's a life trick that is going to be done by some family members. This picture has to get a photo to show some family famille qui est éprouvée aujourd'hui. C'est vraiment dur. Bénissons le Seigneur pour la parole qui vient de nous être prêchée par l'apôtre Franck. Parole de consolation. Celle que nous pleurons aujourd'hui. Bien aimé, c'est tellement très dur. Qu'il y a moins de deux mois, nous étions avec elle et son mari à Kinshasa. Pour enterrer papa Dinanga. C'était difficile. Enfin, on ne pouvait pas s'imaginer que moins de deux mois, nous serions maintenant ici chez les filles de fille. En train de pleurer. Bon, C'était difficile. Inimaginable. Cette fille est que, je sais que par rapport à la famille 
de notre mère, nous sommes la maman et de la famille de maman Sylvie. Mais s'il faut considérer cette grande famille du patriarche, Ntumba, Lumbele, Camille, son grand-père, le père de son père, Dinanga. Et considérant notre âge, pour moi, c'est une fille qui est gentille. Pourquoi permettez que la belle ma fille Vous voyez sur cette photo. Et dans ce sens, je sais que plusieurs années après, pas le va me l'amener à Lumbashi pour me la présenter que c'est mon épouse. Jusqu'à à, à ce jour, au revoir. Il me sent encore. Ça va, ne fais que sourire. C'est comme ça, comme vous le voyez là. Tout à l'heure, on est à la main. Vous, vous regardez le corps, vous voyez le sourire sur les lèvres. Merci, merci. Oui. Que Dieu pouvait la livrer en opérant le miracle de la maintenir encore sur cette terre. Lorsque le petit frère s'ouvre, Papa Léon, qui était encore à Lumbashi, pour m'apprendre cette nouvelle, qu'elle venait de, de piquer une crise et d'être hospitalisée. Nous avons prié et la nuit nous disions à Dieu. C'est vrai, on, 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 on nous dit que médicalement, c'est fini, c'est le corps qui respire par les appareils. Et on comprend spirituellement, même oui, spirituellement, que ce qui faisait vivre son corps n'est plus là, c'est-à-dire elle-même véritable, son esprit. Nous avons prié toute la nuit en ancien Jésus. C'est ta fille passante. Son esprit entre tes mains. Remets celui dans son corps. La puissance de la vie qu'il y a dans l'esprit. De la vie de toi, le Dieu créateur va restaurer ce corps-là. Et les médecins seront surpris de voir qu'il va ouvrir Dieu. Que ce pas dans les bas. Jésus, quand tu as dit Lazare sort, son esprit a quitté le sein d'Abraham où il était. Et avant de venir là où tu étais devant la tombe de Lazare, l'esprit a compris qu'il devait aller d'abord dans la tombe, dans le corps, pour ramener ce corps à la surface. Un corps qui pourrissait depuis quatre jours. Je disais, Seigneur, qui a fait ce miracle-là la situation de ma Sylvie est encore moins grave. C'était ça notre prière toute la nuit. Mais l'apôtre Franck vient de nous dire que nos prières ne peuvent en aucun cas annuler ou amener Dieu à changer ce qu'il a décidé de faire. Alors, ce que nous vous demandons, c'est que vous puissiez continuer à prier pour toute cette grande famille. À prier pour Papa Léon et les enfants. À prier pour nous tous. Pour que cette vie de notre Dieu, qui triomphe de la mort, parce que Maman Sylvie, elle n'est pas morte. Elle vit, elle vit. Jésus a dit, tout homme qui croit en moi vivra quand bien même son corps meurt. Luc chapitre 16, 19 à 31, nous l'atteste. Donc, priez pour que cette vie, 
que notre bien-aimé continue à vivre auprès du Seigneur. Continue à régner dans la vie de Papa Léon, tous les enfants. Dans la vie de nous tous, membres de cette grande famille. Cette vie de notre Dieu qui triomphe de la mort. Une fois de plus, nous vous disons merci. Que le Seigneur vous bénisse. What happened went beyond our understanding. La brave que vous voyez ici, this brave woman you see here, a déposé tous les trois enfants dans leurs écoles respectives. She went to all the three children in their respective schools. Et le chemin de retour, ce qui est arrivé est arrivé. And as she was coming back, what happened happened. Un problème de santé, un agrito volant. There was a health issue. Et j'avais appelé directement quand j'ai eu la nouvelle when I received the news, euh, de la part d'une amie de famille from a family friend, euh, et Gloria et aussi euh, Pierre Gloria and Peter j'ai dû inquiéter son une grande amie à elle because that was her best friend et avec Pierre with Peter, son jeune frère j'ai appelé le pasteur Zachary, mon beau-frère. Dès qu'il y a mon brother, accorde le pasteur Zachary, mon beau-frère. Je vais prendre mon avion. Dans la route, je vais faire un avion. Leur arrivée, j'ai été accueilli par le docteur Mondongo. Et les accueillis, je suis reçu par le docteur Mondongo. Ils sont allés à l'hôpital. Nous sommes allés à l'hôpital. Je l'ai trouvé qu'elle était sous respiration assistée. J'ai trouvé qu'elle était sous respiration assistée. J'ai trouvé mon beau-frère et votre Franck en prière. Et la fin de l'apostle Franck Pray. Je joue la prière pendant. La prière pendant, je crois, même jusqu'à 4 à 5 heures de temps. We pray that we live until 4 to 5 hours. Et les enfants à la maison ne savaient pas qu'est-ce qui était arrivé à leur mère. Les kids at home didn't know what happened to their mother. Mais le jour suivant, le Seigneur avait décidé autrement. But the next day, the Lord decided otherwise. Et je peux vous dire quelque chose à propos de Sylvie. And I can tell you something about it. Si vous avez une femme pareille, if you have such a spouse, elle vous donnera la paix. She will give you peace every day. La paix, peace every day of your life. En tout cas, mes enfants, ma fille aînée, my children, my first daughter. Elle était, parce qu'elle était, il y a longtemps, elle était encore en grade seven. Because she was in grade seven, and me disait that we have such a beautiful family. She was telling me that we have such a beautiful family. Dans la maison c'est seulement des blagues. In the house it's always jokes. Nous rigolons beaucoup. We laugh a lot. Une humilité extraordinaire. Et une extraordinaire humilité. Serviabilité extraordinaire. Knew how to serve. Il y a des gens qui vous posent la question. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire sur la terre? There are people you ask yourself, what did they come to do here? Irréprochable, irréprochable. À peine ma famille peut témoigner d'elle. My family can testify about her. Et le Seigneur a décidé de la prendre. The Lord decided to take her. Nos vies sont à Dieu. Our lives belong to God. Les moments sont très, très, très difficiles. Times are very tough. Mais nous rendons gloire à Dieu. But we give glory to God. Les moments sont très, très, très difficiles. Times are very, very tough. Nous rendons gloire à Dieu. But we give glory to God. Nous rendons gloire à Dieu. We give glory to God. La famille, nous vous remercions. We say thank you. J'aimerais chanter juste un cantique. I'm going to sing a song. 
Une façon de dire à mon ami, just the way of saying to my friend. Celle avec qui on parlait beaucoup, the one who moved or joked about. Celle qui nous a donné des merveilleux enfants, the one who gave us beautiful children. Celle qui a été un soutien pendant 21 ans, the one who's been a support in 21 years. N'a jamais donné des mots de tête. She never gave any help. Mon frère qui est ici peut le témoigner. Ma grande mère qui est ici. Mais mes mes enfants peuvent le témoigner. Ma famille peut le témoigner. Même certains ne veulent ni savent l'habitude de la déranger. Et le sang, les fils et les fils juste pour le dire. Sa façon d'être, de parler, de voyez ce qu'il y a. La douceur, de softness. Gloire de Dieu et en son moment, tout le monde est dans le corps. Mais je sais qu'aujourd'hui, c'est le corps que nous entendons. Parce qu'il est vrai, because it's true, que quand nous donnons notre vie à Christ, when we give our life to Jesus, en dehors de la vie biologique héritée des parents, aside the biological life that we got from our parents, Dieu nous donne la vie où notre esprit devient connecté à lui. God gives us a life that our spirit becomes connected with Him. devient vivant spirituellement et ne se physique pas. A man comes alive spiritually and physically. C'est comme pour dire que la seule, la raison majeure pour laquelle nous sommes nés enfants des hommes, it is to say the major reason why we are born as children of men, c'est pour un jour devenir enfants de Dieu. It is so that one day we will be children of God. Et ayant déjà cette vie spirituelle, and having already this spiritual life, sur la terre, le zoé, on the earth, nous nous retrouvons que we find that nous avons atteint notre objectif. We have attained our purpose. Et comme un poisson ne peut pas vivre dans un environnement atmosphérique, unless a fish can never live in a normal environment, même un homme ne peut vivre dans l'océan, even a man can never live in an ocean, parce que dans sa programmation divine, l'homme est programmé à vivre en fait, dans sur la côte, dans un en contact avec la concert qui est ici. Because according to his divine ways, a man is supposed to live in contact with the atmosphere. C'est impossible aussi. It is also impossible. Qu'un poisson for a fish puisse vivre sur la terre, to live on earth. Alors, comme nous avons la vie éternelle, since we have eternal life, déjà étant sur la terre, already being on earth, ce corps ici, this body, il est incompatible avec l'environnement céleste. It is incompatible with the celestial environment. La vie de Dieu que nous avons en nous, the love of God we have in us, nous permet de vivre éternellement dans cet environnement. Allows us to live eternally in that environment. Mais sans ce corps, qu'il ne peut pas vivre là. But without this body that cannot live there. Et Dieu n'a pas d'autre choix. And God has no other choice. Pour nous faire hériter cette vie. To make us inherit this Afin life. de vivre là où il est. So that we may live where he is. Il n'a pas d'autre choix que de nous débarrasser de ce corps. He has no other choice but to get us rid of this body. Donc la nature est incompatible avec. Uh, with which the nature is in l'environnement. With the environment where he lives, Dieu a décidé de la reprendre. God has decided to make her better. Ce que nous enterrons, c'est le corps. What we bury is just the body. Et avec toute l'assurance que j'ai, but with this full assurance that I have, Mama Sylvie, Mama Sylvie, Esther, parce que son nom c'est, son prénom c'est Esther. Her name is Esther. Elle est auprès de notre Seigneur Jésus. She is next to our Lord Jesus. Je vous l'assure. That I can assure you. Alors je vais juste chanter, so I'm just going to sing, pour uh, la gloire de Dieu et en son honneur, to the glory of our God in the name of God, et soumettant à la volonté de Dieu, submitting myself to the will of God, humiliant devant la volonté de Dieu, humiliating myself before the will of God, en connaissant que moi-même, que nous tous ici, knowing that myself and every one of us, nous sommes des personnes mortelles, we are mortal people, remerciant Dieu pour cette pilule à main, the thank you God for this influence. And we're not going to give up on you. 
Que cette situation vous renforce davantage dans nos liens. Les enfants qui sont là, c'est notre famille et c'est notre famille. Et bien aimé, je vous demande de prier pour nous. Et là, vers la masse qui nous prie pour nous. Que nous aide à surmonter cette épreuve. Et encore une fois, je vous dis. Merci du fond, du fond, du cœur. And once again, I'm saying thank you from the bottom of my heart. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Gloire au Seigneur, nous acclamons encore. Glory to God, and may we put our hands together. Nous acclamons encore, je vous disais. Our Seigneur, may we put our hands together. We are heading uh, toward the end. No, continue vers la fin. But uh, there is one or two things that we need to do, which are very important. Il y a une ou deux choses que nous devons faire qui sont très importantes. For 21 years, uh, brother Leon and uh, Mama Sylvie were uh, together in the bond of marriage. Nous avons un papa et un maman Sylvie étaient ensemble en mariage. Un mariage est un covenant. Et le mariage est une alliance. But we got to understand that when uh, one of the two departs, et nous devons comprendre que quand l'un des deux part, it means that the other person must be released. Et ça veut dire que l'autre personne devrait être libérée. From marriage. Et c'est vœu de mariage. It means the covenant. This is what we are going to do, but I'm going to uh, bring the word of God to substantiate that with the word of God. In the book of Matthew, chapter number 22, I read from uh, 23. I want you to read through with me so that the French speaking can also get that. Matthew chapter number 22. Matthew 22. We are going to pray and release the power of marriage vows. Oh, the power of the Lord. 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 
ensemble, nous allons nous rencontrer. Il y aura un rassemblement. Il n'y aura pas de mariage, nous serons comme des anges. Il n'y aura aucune raison de garder quelqu'un sur des. We, uh, the Lord Jesus Christ comes. Pendant qu'il n'y aura pas de mariage, lorsque le Seigneur je vais inviter Papa Léon à avancer. We will ask you. We are going to pray with the man of God and to release our people. Is only to accept. of God, we are Mama Sylvie, 
we will not come back to Papa Land. He will go to her. We will go to her all. When Christ comes, let it be a that for Papa Leon, life goes on from today. The business that he has to take care of, family that he has to take care of, the children that he has to take care of, give him the strength that he needs, give him the wisdom that he needs to raise those children in the mighty name of Jesus. I'm going to call the children to come forward. We are going to pray also for them. Father God, we know that what is difficult to do soutien par ta grâce. You support us and sustain sustain us by your grace. Nous recommandons les enfants qui sont restés avec Papa Léon. We recommend the children that have remained with Papa Léon. Si toi Dieu tu ne veilles pas, tu ne gardes pas, personne ne fera. If you do not watch over them, no one will do it. Nous voulons recommander ces enfants avec leur père les consacrer à toi. We consecrate them to you with their father. Afin qu'ils vivent une vie harmonieuse même en l'absence de leur père. So that they may live an harmonious life even in the presence of their mother. Que ta paix. Let your peace. Ta sécurité. The security. Le vrai courage. The true courage. Puisse les affecter dans le nom de Jésus. Affect them in the name of Jesus. Grace. 
Et c'était une personne qui était très mal Elle a bien pris soin de son mari, des enfants, of us, his family, de nos familles, et de tant d'autres personnes qu'elle a simplement rencontrées sur la route. Elle avait une organisation pour distribuer à personnes des de bourses. Il y avait aussi une organisation qui soutient beaucoup de femmes au Congo. C'était une vraie dame au vrai sentiment. C'était une personne très uh, intéressante. It's going to be difficult not to see her again. Mais ça sera très difficile de la revoir. Mais nos cœurs n'ont aucun doute de là où il est maintenant. C'est dans notre foi, nous savons qu'il est dans les bras de notre Seigneur Jésus. Je vais remercier tout le monde. Commençant avec la famille. Ceux qui sont ici en Afrique du Sud. Et ceux qui sont venus de partout dans le monde. Merci pour nous avoir montré ce soutien. De manière très accueillante. Merci pour toutes les prières. Surtout votre soutien spécial. Et votre soutien émotionnel. Ceux qui ont visité la maison. Ils sentaient très différents lorsque vous venez. C'était plus mieux lorsque vous étiez Moi, dans ces temps très difficiles. Et nous allons vous remercier tous. Nous allons remercier l'Église. De la famille, de tous les, les hommes et tous les servants de Dieu. Particulièrement la porte Frank Matana, Pasteur André, Bishop Zagari Kabengele, la porte Raf, la porte Lenge, et toutes les églises pour le soutien que vous avez apporté à la famille en ces temps si difficile. Merci pour le soutien financier. Je vais aussi dire à toutes les connaissances et amis, y compris la délégation officielle de Chicane. Je vois uh, le CEO, CEO avec uh, son adjoint. Et d'autres faces que je reconnais merci à la GKM. Je vais like uh, terminer avec ces paroles. C'est un don que l'on peut lui donner. Je, je sais que ça fait mal. Qu'elle ne sera pas avec nous. Mais je ne veux pas qu'elle puisse en pleurer beaucoup. Parce qu'elle était une personne joyeuse. Elle a vécu toute sa vie. Quand même humainement parlant, on peut penser que c'était un coup Mais nous acceptons que c'est la volonté de Dieu. C'était une personne étonnante. Et je ne veux pas juste qu'elle puisse en pleurer. Parce qu'elle a vécu une vie étonnante. Elle a rencontré mon frère. Ils se sont rencontrés. Ils sont restés ils, ils se sont mariés. Et ils ont des enfants de cet temps-là. Et pour toute autre chose, que peut nous prendre beaucoup de gens concernant cette personne. Je vais rien nous demander tous. Et de le tenir debout. Et acclamer très fortement.
service in the center. Can you come and help us open? We go that way, and then you go back. No, but on night, I prefer that we do uh, this all first, and then we proceed with the fact last time. We're going to start with this stranger, and we're going to finish with this. We're going to start with this stranger. We're going to start from the back. Commencer la dernière chose de famille afin que la famille soit dans les derniers versets. Soit 